hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce, o de la del bronce, de la cultura del hierro, hay alguien que ha llamado a nosotros, a esta, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado. Porque hay quien más optimista nos llama la época del átomo, la época del automóvil, la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero, basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras, basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir. Arratzaldeon guztioi eta ezkerrik asko urbiltzeagatik e, gaur e, ona, gazteiz e, jauregira, ba, ekitaldi hau jarraitzera eta, eta ikustera ez, oso interesgarria izango baita, ziur nau, daukagu izlari oso onak, eta ba, beraien bizitzan eta beraien lanbideaz, Bara ematen dituzte, aurrera ematen dituzte ekimen oso oso interesgarriak. Beraz, nik uste dute disfrutatuko duzuela, disfrutatuko dugula e, beraiek entzuten. Eta barneratzen beraiek esateko daukatenak, ba, gure, gure eguneroko tasunean. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este Palacio Europa. Como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, quiero daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia. Porque, bueno, pues la jornada de hoy es una jornada muy bonita y además de mucha calidad. Vais a oír a unos, a unos ponentes eh, súper interesantes, Brenda, Coldo, que les vamos a tener aquí, también, eh, también a, a eh, la empresa de Patagonia. Eh, vais a poder disfrutar de unas ponencias eh, excepcionales que os van a hacer pensar, a todos nos van a hacer pensar en cómo vivimos nuestro día a día, en cómo vamos eh, qué, 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 reflejo tienen en el, ¿Qué reflejo tiene en el medio ambiente y en el planeta, en la salud del planeta, lo que hacemos cada uno y cada una de nosotras todos, todos los días? Que lo que decidimos comer, lo que decidimos vestirnos, lo que decidimos eh, eh, usar para trabajar o para irnos de vacaciones, cualquiera de nuestras decisiones es una decisión clave para la salud del planeta y para la salud de la especie humana en definitiva. Por tanto, eh, agradeceros una vez más vuestra presencia aquí. Espero que disfrutéis muchísimo de la jornada y animaros a uniros a esta red con Ponders, que, que espero que, que siembre mucho y que vaya eh, eh, entrando en toda nuestra sociedad cada vez más y con mucha fuerza. Milla esker gusti hoy, eta disfruta tu gaurko ekitaldia. Si tú no eres cómplice, si reparas tus cosas para alargar su vida útil, eres un rebelde con causa. Eres un componder. Repara para seguir brillando. Repara para seguir saboreando. disfrutando repara para seguir emocionando repara para seguir avanzando dale la vuelta tú decides qué relación quieres tener con la naturaleza casi todo se puede arreglar Hazlo, revélate y repara. Hazte con Ponder. Proyecto con Pondu. Ahora en bye. Arracha al deón con Ponders. Os voy a presentar a una persona 
que ha investigado sobre lo que se esconde detrás de lo que consumimos. Una persona que sabe que no es lo mismo ser componder que no serlo. Brenda Chávez. Brenda es licenciada en Periodismo y Derecho, forma parte del colectivo femenino de periodistas de investigación sobre consumo carro de combate, escribe en medios como El País, El Salto o Rock de Luz, entre otros, también dirige la sección de consumo sostenible Consuma Crudeza en el programa de radio Carne Cruda del Diario.es y además es autora de los libros de consumo responsable Tu consumo puede cambiar el mundo de la editorial Península y al borde de un ataque de compras de la editorial Debate. Hola a todos y a todas. Eh, bueno, hemos visto dos vídeos y el de Félix Rodríguez de la Fuente eh, tiene mucha relación con lo que os he venido a contar. Yo hay un, dos partes, esta pequeña introducción que me he hecho, ¿se me oye? Ahora no, ¿verdad? No sé si he tocado... Ah, vale, yo qué sé. Bueno, eh, hay dos partes y una parte, la primera es no introducir los límites biofísicos del planeta, ¿no? El cómo tomarle el pulso a cómo está el planeta y la segunda es entender por qué la reparación puede ser una herramienta de, de transformación ecosocial. Y, y entonces, en esta primera parte, ¿eh? a ver, a ver, que no va el puntero, sí, eso es, <risa> eh, porque es importante reparar. Yo me he traído esta imagen, que la vamos a ver en algún momento. Ah, vale, espera. Esta imagen es, son los recursos, que es un poco impresionante, son los recursos que consumimos eh, al año, que reclamamos al año. Consumimos 1,7 tierras en recursos terrestres, es decir, estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse. Los expertos nos dicen que en 2030, es decir, dentro de nueve años, estaremos consumiendo dos tierras. En 2050 estaremos consumiendo tres tierras. Es decir, que estamos devorando nuestros propios recursos sin permitirle al planeta recuperarse a la misma velocidad. Además, esto es lo que yo llamo eh, eh, datos de psicoterror. ¿no? Además, el año pasado, por ejemplo, salió un estudio que decía que la masa antropogénica, que es la que hemos creado los seres humanos, es decir, infraestructuras, edificios, productos, residuos, es mayor que la biomasa, es decir, que la masa que existe en el planeta de seres vivos. Y además, el 20% de los seres humanos eh, consumen el 80% de los recursos. Y esta escalada que os acabo de explicar un poco de datos de psicoterror ha ocurrido en las últimas cuatro décadas. Espera, que estoy empezando ya a pillar el punto, que creo que tiene un pequeño retardo esto. Entonces, como os decía, eh, esta, esta escalada un poco a devorarnos a nosotros mismos, nuestros recursos terrestres, ha ocurrido en las cuatro últimas décadas. O sea, no, no, nosotros consumimos y producimos cuatro veces más que la generación anterior. Y, y esto ha generado una, una serie de fenómenos eh, que llaman externalidades, los economistas, ¿no? Externalidades ambientales, como puede ser el cambio climático, un nivel de residuos nunca visto, la acidificación de los océanos, pero también externalidades sociales, eh, que es una brecha mayor entre ricos y pobres eh, y también eh, pues un deterioro, por ejemplo, del, del mercado laboral. Y esto, lo creamos o no, tiene que ver... Uy, ahora va súper rápido... <risa> tiene que ver con nuestra sociedad de consumo, con cómo producimos y consumimos nuestros bienes y servicios. Por eso Naciones Unidas, en esta agenda que tiene de los ODS, ha marcado el, el punto 12 como el consumo responsable y la producción responsable. ¿Y qué es el consumo eh, responsable? Que también le llaman consumo crítico, consumo consciente, consumo eh, transformador, eh, por ejemplo, consumo sostenible... Pues ese consumo es aquel que tiene en cuenta no solo las variables de precio y de calidad, sino también tiene en cuenta los impactos sociales o ambientales que hay detrás del consumo. Y todo esto os lo cuento para explicaros que la reparación, que también lo llaman el repairing ahora, eh, es un hábito eh, de, de, de ese consumo responsable, es un hábito, además, que como os he contado, que la, la última, esta generación está consumiendo cuatro veces más que la hace 40 años, pues que también en estos últimos 40 años hemos ido perdiendo. Y aquí llegamos a, a claro, a la segunda parte, porque hay una parte de esos dos datos de chico terror que no nos sirven de nada si nosotros eh, no, no, no vemos un... Un, un horizonte muchísimo más positivo en el que podamos hacer, en el que podamos hacer algo. 
Entonces, en esta segunda parte, os traigo algo que es un clásico en, en sostenibilidad, ¿no? Que son esas R's clásicas que hemos visto alguna vez, alguna vez las hemos visto que son cinco, yo traigo aquí cinco, otras tres, hay, hay hasta siete y nueve R's, pero aquí os lo, lo pongo para que... Para que veáis primero ese dato ¿no? de, la, de la Oficina Europea del Medio Ambiente, que el 75% de los europeos preferiría reparar antes que comprar, pero claro, el problema es que muchas veces no encuentran dónde reparar y al final nos vemos abocados a la compra. Y luego el entender esas serras, cómo se sitúa el reparar y la importancia que tiene, porque si vemos dónde está colocado, que está ya en amarillo, reparar tiene mucho que ver con reducir, que está arriba, eh, porque reduce residuos eh, y reduce un montón de, de, de impactos materiales, pero tiene mucho que ver también con lo que, con lo que hay abajo de recuperar, porque reparar también puede implicar, y lo vamos a ver luego, recuperar piezas, recuperar componentes, recuperar materiales, y tiene mucho que ver también con esa que, que hay más abajo, que es reutilizar, ¿no? porque al final nos permite reutilizar, eh, darle una segunda vida a, a, a nuestros bienes, eh, de consumo o a la ropa o a los electrodomésticos y el, la última R sería reciclar ¿no? y, y que al final es, es la que tiene menos importancia y muchas veces se incide mucho en el reciclaje y reciclaje pero antes deberíamos estar practicando todas esas R's y como veis en esas cuatro R's eh, reparar tiene un, un vínculo central con todas las demás y, re, y reciclar en la que se incide mucho y que también es importante como no es lo que los profesionales de la sostenibilidad llamamos una solución de final de tubo es ya cuando no puedes hacer nada más con ese tipo de residuos pues ya entonces te queda reciclarlo pero si no tienes todos esos, esos pasos esos pasos previos y esto por qué eh, pues porque al final eh, hay unos beneficios eh, medioambientales en, en reparar. Esa, no ese hábito que ha sido eh, habitual en, en muchísimas generaciones y que nosotros hemos perdido, nosotros y nosotras, eh, pues tiene un, unos impactos ambientales eh, importantes, pero también eh, en positivo. Y es, y es por eso que, que os pongo ahí, ¿no? Alarga el ciclo de la vida de los objetos, de las prendas, en general de nuestros enseres, de nuestros muebles, optimiza los recursos empleados en la fabricación de esos enseres. O sea, que, que quiero eh, eh, que deciros no solo lo, lo material, sino los gastos en energía, en agua, porque, por ejemplo, las prendas de ropa o los electrodomésticos para fabricar un microchip de esos que hay escasez ahora, se necesitan un montón de litros de, de agua. Entonces, todos esos gastos, si nosotros estamos tirando las prendas y te, estamos en esa cultura de usar y tirar, todo eso son también recursos terrestres que le vamos quitando a la tierra y que vamos devorando, ¿no? Esa imagen que hemos visto al, al principio. Nos permiten utilizar eh, recursos, nos, recursos nuevos, desde luego, del planeta. Si vamos utilizando los que ya están en uso, desde luego estaremos expoliando menos recursos de, del planeta. Y permite reducir los residuos generando menos impacto socioambiental. Y recalco aquí de lo socioambiental, aunque estamos en unos beneficios ¿no? ambientales, porque... Eh, Quiero dejar esa puntualización de que no hay un impacto ambiental que no sea social. Si un río se intoxica, si hay un vertedero que suelta lixiviados y al final acaba eh, bajando a las capas freáticas, todo eso al final tiene un impacto social, tiene un impacto en la gente. Los, los impactos ambientales nunca se pueden medir como algo aislado que no nos afecta. Cuando hablamos de emisiones o estamos hablando de calidad de, de, del aire que respiramos, también estamos hablando de nuestra salud. Entonces, todos esos impactos ambientales siempre tienen una repercusión social. Y os voy a dar un par de datos que, según unas estimaciones eh, europeas realizadas para que veáis un poco el potencial que tiene esto de la reparación. ¿no? 11 de los 72 artículos de un hogar medio, dicen que tenemos 72 artículos electrónicos en un hogar medio, a mí me parece un poco exagerado, pero esto es lo que dice esta encuesta, eh, pues 11 de ellos ya no se utiliza o están rotos. Y eso realmente genera que todos en nuestra casa tenemos un potencial de, de reparar y de no ir a utilizar recursos nuevos de, del planeta, que es muy interesante. Y luego, además, eh, hay, eh, este estudio europeo dice que por cada ciudadano europeo se acumulan cada año entre 4 y 5 kilos de productos electrónicos y eléctricos sin usar antes de ser desechados. O sea que por casa, si igual nos fijamos, tenemos entre 4 y 5 kilos entre la epilady que no utiliza el secador aquel que no se nos rompió, la plancha del pelo que... Pues ahí vamos acumulando el móvil de la época del tralarí, pues así, eh, pues tendremos, si miramos, 4 o 5 kilos de, de todo esto en casa. ¿Qué pasa si esto lo, le hacemos una lectura ¿no? en, en positivo? Os voy a poner dos ejemplos en numéricos para que veamos una lectura en positivo de, de, de gestos muy sencillos que realmente suponen un, un cambio, ¿no? RAP, que es un centro, en, es un ente en Reino Unido que, que habla, nos habla de economía circular y dice que mantener la ropa en uso solo nueve meses adicionales, esto es que cuando se nos rompa 
eh, repararle el botón, darla... Nueve meses adicionales reduce una huella de carbono y de desechos y de agua de un 20 a un 30% cada una. Esto, aunque parece una tontería, esto es mucho. Solo por nueve meses más de conservar nuestra ropa. Imaginemos que nosotros conservamos nuestra ropa durante años, durante décadas, como hacían eh, nuestros padres, nuestros abuelos, como hacían nuestra generación anterior. Eh, pues el, el impacto que le estamos ahorrando en desechos, en carbono y en agua al planeta. Pero el segundo dato... También es que es un poco impresionante, ¿no? Porque ese, ese ente, el Wii Forum, nos dice que la masa que hay ahora de electrodomésticos que hubo en 2020, 57.004 millones de toneladas, en 2021, es la misma masa que la gran muralla china. O sea, generamos desperdicios electrónicos y eléctricos en el mundo eh, tan abundantes al año como la masa entera de la muralla china, que es algo, una construcción que se ve desde la luna. Entonces, eh, ¿qué pasa? Si nosotros eh, evitamos esos desechos electrónicos, por cada tonelada que evitamos de desechos electrónicos, estamos ahorrándole al planeta dos toneladas de, de CO2, que no está nada mal. Y eso os lo pongo porque si al final vamos sumando esos 4 o 5 kilitos que tenemos en casa de, de residuos electrónicos con esos 11 artículos, con, pues igual entre nosotros que estamos aquí en esta sala, tenemos un montón de cosas que podemos reparar y que le podemos hacer un favor al planeta y a nuestro bolsillo, porque nos vamos a gastar eh, pues bastante menos dinero. Y lo mismo con los impactos eh, sociales, porque de repente uno puede pensar que es que la reparación no tiene impactos sociales y tiene unos impactos sociales, más en el momento de recuperación que estamos, muy reseñables. Uno es la redistribución de la riqueza a través del comercio local, porque tengamos lo claro, eh, los reparadores en general son comercios locales, son pequeñas y medianas empresas que están en nuestros territorios eh, y que han generado eh, por su propia iniciativa esas pymes esos negocios de, de reparación y al final eh, se distribuye muchísimo más la riqueza, luego os voy a dar el dato. Pero también se genera un tejido profesional local de reparadores y el generar un tejido productivo comercial local siempre está muy bien porque eso genera resiliencia en los, en los territorios, nos hace mucho más resistentes en las épocas de, de crisis. Para que veamos esto, que es más abstracto, traducido ¿no? en, en cifras reales, esto supone, ¿no? lo de que has hablado de la redistribución de la riqueza, es que cuando nosotros gastamos 100 euros en un comercio local, eh, 45, un 45% más o menos se queda en el tejido de la comunidad de donde está inserto. Pero si eso lo gastamos, por ejemplo, en una gran superficie, en una, una multinacional, se queda un 14 o 15%. ¿Eso por qué ocurre? Porque funcionan, además, de con, con unos beneficios fiscales y unas... Eh, pues una serie de ventajas eh, fiscales importantes, también con unas lógicas de maximización de capital y de bajo coste que muchas veces el pequeño comercio eh, no, está, no está utilizando. Pero luego, es que esto del, del repairing ¿no? y lo que os decía de generar un tejido social, está generando un tejido social en el mundo. Esos datos que veis son de hace dos años, están bastante eh, desfasados, pero lo, lo traía porque porque podía ejemplificar un poco lo que estaba pasando hace dos años, ahora es mucho más, y con esta iniciativa de Compondo y con otras que están ocurriendo, eh, mucho más. Y el otro día, os, os cuento ahí, ¿no?, lo de los repairs cafés y cuántos productos se, se arreglan al mes, ¿no? Y que existe una, una guía que se llama If Fix It, y el otro día estaba, estaba entrevistando al que es diseñó esa guía, es la guía de reparación útil para todos. Lo utiliza gente individual, pero también lo utilizan reparadores profesionales si tienen que hacer eh, una consulta. Bueno, pues el creador de eso son dos socios jovencitos de Estados Unidos, de Oregón. El generador de eso, que es eh, Kyle, Kyle Williams, eh, generó esa, esa guía, pero precisamente para eso, ¿no? para apoyar ese mov movimiento de reparación que está pidiendo el derecho a reparar, que luego nos va a hablar Kepa de, de todo esto y de la obsolescencia programada, y lo hizo precisamente para, para eso. ¿no? Y en, en solo pues, en las cifras que tiene del, del, del último año eh, son millones y millones, o sea, son cientos de millones de personas las que han ido a iFixit e a consultar algo. Y en, esa, en ese sentido, ¿no? de ese movimiento de, de repairing y de, y de ese movimiento de reparación y de gente que en todo el mundo, aquí en Europa, hemos tenido el derecho a reparar, no, no, no lo, han, lo han reconocido como en marzo, en Estados Unidos, Kyle Williams, que es este crea fundador de XC Fix It, me estaba diciendo que está costando mucho más, que desde el 2018 muchos estados lo tienen reconocido, pero que las grandes empresas están tumbando la legislación todo el rato y está costando muchísimo sacar adelante ese derecho a reparar, pues bueno, existe todo su movimiento y ese movimiento es al que se suma eh, con Pondu, que es esta iniciativa eh, tan sensacional 
que, eh, que vincula a, a, a tantos reparadores y que también nos vincula a las personas y eh, a las personas consumidoras. Y al final esto tiene una repercusión positiva en el planeta, pero en el planeta entendido ya simplemente como ente terrestre, sino de entre todos los que estamos dentro del planeta, porque al final los residuos eh, y, y todos los impactos que, tienen, que, que tenemos en la Tierra por toda la producción, pues también afecta a las personas y afecta a los animales. Y yo ya para ir concluyendo, os voy a confesar, y lo tengo aquí, que yo soy componder, tengo aquí. Yo soy Componder también, eh, no lo sabía, o sea, ahora ya me llamo Componder, antes pensaba, pues yo le doy un poco la reparación dentro de mis posibilidades. Y os voy a contar cómo, cómo me hice Componder. Eh, yo heredé una, una lavadora de hace 30 años, de mi madre, que fue la primera lavadora que tuve, y se me estropeó como hace tres años, y se me estropeó no porque la lavadora dejase funcionar, la lavadora iba como un tiro. Eh, se, se, se estropeó la manivela. La manivela de abrirlo, entonces yo ya no podía abrir la puerta, la lavadora funcionaba, pero la manivela, que tenía una pieza de plástico con una metálica, al funcionarlo se había roto. ¿Qué pasaba? Que esa lavadora era hace 30 años y no había piezas. Entonces, eh, dos comercios locales eh, de mi barrio, yo soy de Madrid, eh, vinieron a mi auxilio. Uno me propuso que, puesto que no había piezas, iba a intentar con una pieza de un modelo más nuevo, a ver si lo podía retocar, y así conseguía meterlo en la lavadora. Esto fue un proceso de meses y de andar preguntando, pero eh, fue muy entrañable, porque a ver, yo soy amiga de estas dos personas, desde luego los tengo en mi, en mi guía mental, cada vez que se me, re, o, se me estropea algo, pero otra persona, que era mucho más, era el, el comercio este que me lo reparó, pues era un señor de 50 años, casi 60, pero al, al lado de, mi, de ese comercio habían abierto uno y ellos mmm, colaboran de, de 3D, ¿no? de, de impresoras 3D. Y entonces este me dijo, si mi compañero no consigue hacerte eso de una forma manual, lo que podemos hacer es diseñar esa pieza en 3D y realmente al final te construimos la, la manivela. Pues ahí me hice componder y ahí me descubrí eh, pues la sabiduría de, de mi barrio, de los comercios locales, y el gusto que es que eh, haya gente dándole vueltas a estas cosas, que piense y te enseñe a reparar las cosas y lo que me posibilitó a mí alargar la vida de mi lavadora, que yo creo que va a hacer un récord Guinness de, de, de duración. Después de eso me he aficionado, entonces yo me vine un poco arriba, también os, os contaré, porque cuando uno repara algo, yo no sé si os ha ocurrido, eh, se empodera. Entonces me viene un poco arriba y entonces ya me he el móvil varias veces, como es modular, me lo abro y me, lo, me, lo, me meto las cosas y luego algo que hago siempre, que es algo que he aprendido de, de mi madre, es repararme la, la ropa, ¿no? La ropa y el calzado, yo lo llevo, el zapatero es otro, otro <risa> que, que debería estar en la lista con Pondu si, si estuviese en Vitoria, porque claro, mi zapatero a mí me soluciona eh, toda la vida. Pues eh, eso os venía, os venía a contar, ¿no? Que con, qué bonito, que con cosas tan sencillas y que teniendo relaciones tan bonitas y tan humanas, al final le podamos ahorrar al planeta y a todos los que vivimos en él, pues, pues mucho, mucho suplicio. Así que nada, no digo más, salvo que revelate y <risas> repara que os hagáis con ponders, por favor. Hay personas, como las que estáis aquí, que creen que hay otra manera de estar en el mundo. Y también hay empresas que creen que otra manera de hacer negocios es posible. Se lo creen y lo hacen. Hoy hemos traído a este Palacio de Congresos Europa a una compañía que hace mucho, pero se prodiga poco. Sin embargo, le llegó información de nuestro compondu, de vuestro compondu, y les gustó tanto que nos escribió y nos dijo, vamos a hablar. Con Ponders hemos tenido el honor de entrevistar a Frédéric Mullat, responsable para Francia, Iberia y Benelux, de Patagonia. Tenemos, eh, vamos a ver el, el vídeo de, de la videollamada que, que hicimos con, con él, porque él no podía estar hoy aquí. Y tenéis, habla en inglés, tenéis un servicio de traducción simultánea. Estoy viendo al compañero, al traductor en la cabina ya preparado. Nos han dicho, bueno, tenéis unos auriculares, todas, todos, ¿sí? Luego os los lleváis a casa y los reutilizáis, ¿eh? Por favor. Y nos han, nos han pedido que os indiquemos que el traductor va a estar en el canal 2. Tenemos más dentro, ¿eh? Había, bueno, hemos repartido por ahí. 
Vale, os, os, llevo, os llevo por ahí y cuando, cuando tengan todos eh, auriculares te haremos una, una señal para, para que podáis poner la, la entrevista y puedas empezar. Vale, hay más, hay más. start. Well, good afternoon, Frederick, and welcome to Vitoria Estates. And really thank you for participating in this conference about Compondu preparation uh, project. It's a great pleasure for us to have you and your company here in, in Vitoria Estates. Well, for those of you who don't know what Patagonia is, Patagonia is such a, a different kind of company that makes business in a different way, and in our opinion, a quite a better way. So we decided it would fit perfectly with, uh, with us today with this project as an inspiration role model for our local companies, enterprising and, and citizens. So we're here with Frederick, Frederick uh, Mouillet, the regional sales manager of uh, Patagonia. But perhaps it would be better if you introduce yourself and, and tell us what makes Patagonia such a different company. A third place. Mm -hmm. Sure. Th thanks very much for inviting me. Uh, I wish I could be there with you on Thursday, uh, but I can't, so that's why we are doing that recording today. So I'm Frédéric Mouillard. Um, I'm in charge of Patagonia for, let's say, Western the Western part of Europe. Uh, I actually lead uh, Benelux, France, uh, Spain and Portugal. Um, and I've been doing so for quite a while as I've been working for the company for 20 years. So I'm kind of one of the, the old people at Patagonia. Um, so at Patagonia, as you said, we have a, clearly for a long time a, a different ways of, of approaching the business. And uh, Yvon Chouinard, who, who has been our, I mean, the, the, the let's say the, the entrepreneur that launched Patagonia, you know, in seven, 1973, uh, has been a visionary man in terms of how he could sense, you know, where the, the world would go, where the business would go. And uh, I think from the very early stages, he wanted Patagonia to be a way to, to change the world. And uh, yeah, this is a, a long journey that started in 73, even before 73, because before doing Patagonia, he was uh, already uh, in business, um, you know, forging Python for the, you know, climbing um, uh, what became later on uh, Black Diamond that you may know if you if you do practice climbing. Uh, so and, and then in '73 started that uh, more of the clothing experience with Patagonia, and uh, and very early we 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 did things in different ways than other companies, uh, you know, and it it was like launching um, PCR fleeces, post-consumer recycled fleeces uh, in 1993. It's switching our whole production of cotton into organic cotton. So it sounds kind of obvious today that cotton is, uh, should be organic. Uh, but at the time, you know, in the 90s, it did not almost exist. You couldn't find organic cotton. You had to build the whole supply chain. Um, we obviously, uh, in the 90s, we, we started uh, taxing ourselves to contribute to the to the climate and to the the embargo issues that we were facing. So we gave at the time 1% of our revenues every year to subsidize, you know, some of these nice projects they are in every part of the world, you know, uh, helping NGOs to accomplish their mission. And that's something we did until uh, 2001. And in 2001, we thought, okay, maybe we can do even better by not only doing it ourselves, but also inviting other companies to do it. And that's how Yvon Chouinard 
um, started 1% for the planet that you may have heard of, and, um, and that became like a, in itself um, an institution that obviously grew a lot uh, the last 10, 20 years, and which now um, gathers all the 3,000 companies which are giving 1% of their revenues. And that's a, a key accomplishment, and we keep seeing figures growing. And um, yeah, I mean, we do realize that us alone, we can't change the world. We need to embrace, you know, and, and lead other companies to be doing the same as we as we do, because uh, you know the emergency that we are in front of us is that if we don't do anything, there's no exit. We we need to find a different ways. I mean, the model we've been in is not uh, is not durable enough, and uh, we are coming close to a, a point where there's uh, there's no other option than rethinking the model. Well, thank you for the explanation. I mean, it's quite interesting what you do. Um, Fred, do you know what uh, a Compondu project is about? Uh, you know it's focused on, on boosting reparation as an alternative uh, to reducing waste uh, generation and pollution and increasing the life of, the, of our products. What can you tell us about reparation? Yeah, so before reparation is, is one of the many aspects of what we do when it comes to reducing our footprint. You know, one of our goals from the very early stages is to try and reduce our footprint in whatever we do. And uh, obviously, as we know, I mean, building garments, uh, clothes in general, does have an impact. You know, wherever you, you, you build it, you can do, there are, there are many things that you can do to help having a cleaner production. However, just the, the simple fact of producing product makes it, and it makes it an impact to the environment. So um, we, what we do is that we have that, big project of reducing uh, our footprint and that project um, takes many steps you know in the approach of reducing our, our, our footprint and first of the of the steps is to obviously reduce in the way you you concept in the way you conceptualize your product in the way you design them uh, and that's a big part design is something at the very early stage of the creation and uh, if you don't design your product in a way that is uh, repairable reusable you know recyclable i mean even though you might use some cleaner fibers or whatsoever you will end up with a co2 impact which is pretty high because that's going to be a short-term use uh, so what we want for our products is um, to be designed in a way that is simple enough, functional, that has easy care, uh, that is timeless, uh, that is durable, of course, and recyclable. And uh, for this, you know, what we do in terms of uh, language, design language that we use is that we do a thing just like Antoine de Saint-Exupéry, who thought perfection is achieved not when there's nothing to, left to add to a product, but when there's nothing left to take away. So you would find brands which are launching, you know, very complicated products with many sort of gadgets, you know, uh, around it. And we do exactly the opposite. We try and, and, and clean as much as we can our products so that they can be functional, versatile, and uh, they can be used uh, for a long time. You know, if you... There, there are different things that that you can do on the on the design that may make your product timeless, and that's our goal. So this is the design, as I said, one uh, important aspect. Um, and uh, of course, the repair side uh, is is an, an important step. So what we did over the last uh, 20, 30 years is that we always put at the forefront of our promises to the consumer a guarantee. You know what we call the ironclad guarantee. So there's another aspect of reducing our, our footprint, which is related to asking our consumers to think before they buy. You know, and this is something. This is a journey we started in 2011 with a campaign that we called uh, <clears throat> "Don't Buy This Jacket." Uh, we at the time we booked uh, in the New York Times, you know, uh, a full double page. On, on this don't buy this jacket, which was for the first time a company telling a consumer to buy only, because there was a sort of an asterisk uh, saying, 
well, only if you really need it. So it was the start of this logic of trying to buy in a conscious way when really we need it and not only to buy, you know, on a, on, on a just, just for the, the feeling of shopping. And that's what mm -hmm. we've been doing for the last 10 years is really focusing on educating the consumer into buying for good reasons. And uh, that, that started with Don't Buy This Jacket, this ad in the, which we did in, in the, for Black Friday in the New York Times. And that also uh, kept on the last few years with a campaign called Buy Less, Demand More. So it's about focusing uh, the attention of a consumer on what they buy and and ask and request for the buy for the from the the brand they buy from the brand they, they shop from to to have those number of criteria which should um, you know be up to the level of expectation they have uh, so that we go in the right direction and uh, so this is the whole logic of trying to reduce. Uh, reducing is one thing, and uh, but that's not all. You were talking about repair. Okay, mm -hmm. we've reduced uh, as a start, but then it's important that we may um, we may offer the consumer to repair their products. So it's about the warranty, as I said, and it's about also the ability to uh, walk around in cities. Um, and this is something we initiated five years ago. You know, with uh, we had little uh, trailers, uh, trucks. You know, traveling the countries. It started with the U.S. and then in Europe. And we were going to visit some places, some shops, um, events, to um, let the consumer come to us and ask for repairing the product, whether they are Patagonia products or other products. The idea being promoting the idea of, uh, um, of uh, um, repairing rather than you know, throwing away and buying new. Uh, you may have to buy new at some point, but there's between that step and the, the step of trying to repair, to reuse, resell, and then, so this is a full different logic, and this is something we've been trying to promote through that Wernware program, but we, we called it that way, um, and this was really successful. We, in a year, we repaired up to 60,000 repairs, um, so that's, that's a lot, and uh, we just see this keeping growing over the years, and our goal is really to make this one way program like a big one and it started like this as being a way to promote repairs around the consumers uh, and on the different places and then it also became a website so we opened a website in the us called oneware.com in which we offered the consumer to send us back their products their used product but maybe they don't like for the color maybe it don't fit anymore with the size for any reasons they might want to send it back to us then we would buy them over and then we would um, repair them, uh, clean them, and then resell them on this oneweb.com website, which is a way, again, to make the life of the product even longer than it was before. So that's also a, a, a step that we, we did in the US, and we are thinking in terms of how we can duplicate this in Europe um, for the coming years. But definitely, um, it's a big it's a big thing it's not an easy thing to implement because that's a, there's a lot of logistics it's a there's a size scale so that you can make it um, um workable but we do think that it's the way to go and that we're going to invest in that direction to to make it uh, work um of course on top of this recycling is important um in the end at some point the product is uh, not repairable or reusable um, so we need to um, find a way to uh, recycle it rather than you know throw it away and then burning it and uh, so what we do is uh, again in the design start uh, of a life uh, cycle for the products we we try and and use as many recyclable material as possible. Uh, and now we are up to 87% of what we produce is coming from a, from a derived material, not raw material, but material that has been used already. Because making your product recyclable is one thing, but in the end, the reality is that not even 1% of the global recyclable products are really recycled in the end. because. It all starts with what you use when you build the product. So what we are trying to achieve not right now is really to get up to almost 100% of our production, which sits on anything else but raw material. We try to avoid raw material because raw material is what 
has a bigger carbon impact on our production. And um, of course, on top of, because we, we, we use nylon, we, was, we use uh, polyester, we use all these kind of fibers, cotton, down, wool. And if we can, instead of using uh, raw material, if we can use recycled ones, we reduce our carbon footprint by a lot. And that's the direction we're taking. Um, yeah, so that's more or less what we do in terms of reducing our footprint. And then there are obviously many aspects of how it, uh, it's used uh, among our different categories of products. If I, if I may just take that example, in wetsuit, we do wetsuit for surfing. Um, and uh, wetsuit used to be uh, coming from petroleum base, you know, and uh, this, we changed it uh, six, seven years ago. We came up with what we called Ulex, which was a neoprene, a neoprene three of petroleum inside. It's only made with um, sort of a milk of a, of, of a tree, which is, uh, re which is replacing the petrol base. In the end, you have the same product, the same feeling, the same quality, but the, the source is completely different. So that's another aspect of uh, our footprint again. No, it's, it's, it's amazing. It's really amazing. Um, Fred, what, what would you recommend to a small company here in Victoria States, for example, or, or, a, or a small emprender who wants to do business in a different way as, as you do, in a more sustainable way? Uh, are there any opportunities out there? Are there difficulties? What, what would you say? Uh, well, I would start with the way we did ourselves. You know, it's not something you decide and then you achieve the next day. You know, it's a journey. It's a long journey. It started with us, uh, for us. It started with Yvon Chouinard realizing, uh, you know, what was happening out in the world and the fact that he wanted to use business to, you know, to, to sort of inspire others, but also um, to change the world. So it started with this and, few years back, uh, two, three years back, I think Ivo Schwinard realized that it was not enough. I mean, what we did was great, but not enough to change things. The, you know, what happens in the world goes so fast and is going so bad that we needed to change the mission statement for the company. And uh, our mission statement uh, became, we are in business to save our own planet. Meaning at every level in the company, we started thinking, our role, my role, everyone's role in a different way. It was not only about doing good product, clean product, quality, technical products uh, in a clean way, or let's say in, a, in a, trying to avoid having too much of a harm on the planet. Now it's about trying to find solutions to, to, to um, heal the planet, to get back to a normal uh, position. So it's a huge challenge. But we do think that there are solutions and we are working on promoting those solutions. And this is starting from us. If we are at the forefront of this movement, great. And now mm -hmm. the question is about making sure that behind us, there are all the other companies because they are not different ways. I mean, those companies that you are referring to, um, they don't really have many choices. It's either they want to leave 10 years from now and they need to realize that there's a trend happening out there and there's, a, there's a, a challenge. If we don't take that challenge, there will be no business uh, you know, in this new world. Uh, there's no business on a, on a dead planet. And if nobody understands this, they will see it for real at some point. So we need to anticipate as much as we can. We are already quite late in the process. Everyone has to do so. So they need to take a change uh, now in the way they build their business, in the way they drive it. And they need to embrace it. And one of the things they need to understand is that it's not against business. You know, the environmental part, the social part, it doesn't work against um, uh, the, the business part. At Patagonia, we've always thought it would be crucial to remain always profitable as a company if you wanted to promote the idea of being a green company. Because if you are a green company, but you don't make money, nobody is going to be behind you, supporting you, following you. This is part of a solution. You need to be profitable to have a, a strong business to show that you can work on both sides, making things in a more responsible way, but also having good business results. And I mean, right now, Patagonia is in a, in a crazy situation where we, don't, we are not even in a position to um, supply the, the, the demand there for our products. We just can't support 
if we have to maintain our growth and we want to maintain our growth. So if this is a, let's say a, um, a conservative, but also a durable growth and not like, you know, some of companies would go crazy and go in all directions. And then you can't really sustain the same level of quality, the same level of commitment. We do see ourselves not about how we're going to be next trimester or next year. It's about how we will be as a company in 10, 15, 100 years. That's the way we not always educated us. Thinking, you know, way, you know, beyond what we usually see. I mean, at least the stock exchange market is looking at, you know, what's going to be in the next six months. You can't work this way. So back to the small companies, mid, mid companies that would like, you know, to take a start in this uh, in this process, in this uh, movement, I would say it's never too late. We all need to embrace it and it will be at your benefit. Be aware of this. All the companies which are doing so right now, which are trying at their level to see, to analyze, to wonder what they could do differently in a cleaner way, you know, start looking at analyzing your, your, your carbon footprint. How is it made, where it comes from? Because sometimes things don't, I mean, you may do actions, but maybe those actions are, are, are not, let's say, strategic. You should, whatever you should be doing, it should be uh, based on the reality of what are the costs. I, I may give you an example on this. Um, you may think Patagonia is a worldwide company. Some of what they produce come from some South America, South Asia, North California, wherever it comes from. There's going to be some you know, transport uh, impact into this, and that's a reality. But when you look at the equation of where does the carbon uh, uh, footprint uh, is made, 93% is coming from the product itself. So meaning it's not about the transport, it's not about, it's about the, 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 the building process of the products. What was the, the factory? Uh, how was it um, uh, using energy? What kind of energy they are using? How, what kind of fiber? How, all the all what makes the product, the sewing part, the, all these parts, you know, the material co for coming from one end and to the next. How you make this? This is the equation, uh, uh, and that equals to 93% of the global cost, carbon cost of Patagonia. So that means we need to. That's also why this is so important to look at consuming in a reasonable way, in a durable way, uh, because um, that's the only way. You, 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 you have to, to, to understand this. Yes, yeah, so you said that this is a train. This is a train and we are all trying to jump to this train, but Patagonia is definitely one of the drivers of this, of this train. So really congratulations to you and your company for such a beautiful kind of, of business model. And thank you very much for being with us here in Victoria States in, in this Compondu project, because it's a great pleasure for us to have Patagonia with us in this train, really. Well, thanks to you. And, uh, and I hope that, yeah, if it can inspire any of the companies to start that journey into that cleaner world, uh, I would be really amazed and uh, really happy with, uh, with this. So thanks for initiating that movement, for taking part of, taking part of it, and, uh, and, and congrat congratulations to you. Well, thank you very much. Thank you, Fred. <laughs> thanks to you. Unos y unas componders os rebeláis contra esa frase de no te merece la pena repararlo. ¿Cuántas y cuántos de los que estamos aquí habéis escuchado esa frase, no sé, el último año, no? Eso de no te merece la pena repararlo. Os resistís a comprar algo que no está diseñado para durar en el tiempo y os negáis a consumir algo que no puede ser abierto, descosido, desmontado y reparado. Y hay otros componders que hacen que sea posible extender la vida a algo que parece que ha llegado al final y que inevitablemente va a convertirse en un residuo. Esos y esas componders son el terror de las compañías que todavía juegan el juego de la obsolescencia programada. Esos y esas componders son una mezcla entre artesanas, artesanos y personas con manos mágicas. Esos componders son aliados clave en la transición hacia una economía circular. 
Hoy tenemos una pequeña muestra del centenar de componders profesionales del buscador Compondu que tenemos en la página web. Y les voy a pedir que suban a dos de, dos de ellos, ya digo, una pequeñita muestra que han sido generosísimos y han aceptado estar hoy aquí con, con nosotros. Por, bueno, ahí tienes escaleras, ahí nada, para aquí. Ah, bueno, vamos para aquí. Ellos son Ainara y Joseba. Ainara, de Reparaciones Dono, pues es una mujer que se ha hecho cargo del negocio familiar de reparación de calzado, que está en la almendra medieval de Gasteiz. Lo ha metido en las redes sociales porque ella sabe que reparar no es algo nostálgico, sino que es el futuro. Y Joseba trabajó durante años en proyectos de, de I+.D., en una gran empresa tecnológica, y ahora pues, ha puesto todo ese conocimiento que tiene al servicio de, del reacondicionamiento. Reacondiciona, reacondiciona equipos informáticos. Yo creo que pocas piezas se te resisten a ti, ¿no, Joseba? Y esperemos que sea al menos. Bueno, pues, pues os dejo con, con ellos y, y bueno, acompañan ahora a Brenda en este, en este coloquio que, que vamos a tener a continuación. Naidu Zunean, cuando queráis. Bienvenidas, Ainara y Joseba. Yo, Gracias. así como para ponernos así un poco en situación, aunque María ha avanzado un poco eh, quiénes sois y a qué os dedicáis, me gustaría que me contaseis, eh, ¿no? que, que hicieseis una pequeña presentación de vosotros y de, de vuestro proyecto, de, de vuestra iniciativa. Bueno, pues como ha dicho María, yo soy Ainara, de Reparación de Calzado Dono. Es un negocio familiar. Empezó el primo de mi padre... En el año 1966 mi padre eh, aprendió el oficio y bueno, él ha estado en al frente de, del negocio hasta hace unos años que, bueno, que nosotros le hemos tomado el relevo. Estamos en, en, la calle, en el casco viejo, en, en la calle Santo Domingo, número 11, y bueno, pues eh, realizamos pues, eh, reparaciones de cualquier tipo de calzado, bolsos, mochilas, eh, eh, bueno, eh, venta de productos de zapatería y bueno, cualquier tipo de arreglo que, bueno, que tenga que ver con el oficio. ¿Sí, Joseba? Eh, pues yo he creado una startup eh, que se ubica en el parque tecnológico, en el edificio BIC, de aquí de, de Vitoria, y que nos dedicamos... Pues, bueno, una startup que se llama 3 R Web. Web. Claro, ahí hay Web. que hablar de la Tenía startup. Tenía que ser <risas> 3 R Web, sí. Es eh, una startup que lo que va a hacer y lo que está haciendo es coger de los residuos las piezas OK de los ordenadores. Residuos informáticos que hay en los garbigune, que hay en las empresas, en las particulares, pues nos encargamos de recuperar las piezas OK y solamente echamos a reciclar la última R, las piezas no OK, lo que no podemos re eh, reutilizar. Mm. Y nuestros clientes pues son los servicios técnicos, que nos compran esas piezas para que merezca la pena reutilizar. Yo te necesitaba a ti cuando la pieza de mi lavadora. Yo necesitaba que me hubieses ahí un contado. Lavadora no tenemos. Yo me encontré ahí a, a, a dos aliados. Eh, contadme, porque además, claro, vosotros tenéis dos visiones muy diferentes. Una, al final, el sector textil, más el calzado, ¿no? de la confección, y otro más de la, de la electrónica. ¿Qué obstáculos creéis que encuentra hoy la reparación en vuestros diferentes sectores? Eh, para, para que se pueda llevar a cabo? Pues a ver, a ver hasta ahora la sociedad, la verdad, que tiene una forma, tenía una forma de, de consumo de la gente compra y cuando no te gusta o no lo quieres, lo, lo sustituyes por otro. Y es si a esto le añade esa parte, pues que los precios a veces son muy baratos, eh, la gente no se plantea en, en repararlo y si lo hace, eh, a veces ni le compensa el arreglo. Entonces, eso son más o menos lo que nosotros vemos que es más complicado, que la gente se lo plantee. Sí, ¿eh? Y, y o sea, en tu caso... Parecido. Muy parecido. Eh, cuando van a entregar un producto a reparar, lo que se ve en la mayoría de las veces se encuentran, sobre todo si tiene más de cinco o seis años, es que no existen piezas o si existen son muy caras. Por lo tanto, llega un momento en que la reparación se acerca mucho a lo que podría valer un, un producto nuevo. Mm. Entonces, claro, la única forma, vimos la oportunidad de recuperar, es que las piezas son caras, hay pocas, y residuos hay muchos, y dentro de los residuos hay mucha pieza, ok, pues vamos a llevar esto de aquí a aquí, y vamos a coger y utilizar las reparaciones 
dar eso. Entonces ya empieza a ser más competitivo y yo creo que merece la pena arreglar. No todos los casos, vamos a ser claros, pero en la mayoría podría ser. Sí. Ah, lo has explicado muy bien, Joseba. Al final, eh, no la, las grandes empresas, eh, ¿qué os parece que las grandes empresas no faciliten? O sea, vos lo has explicado también de, de fácil, ¿no? que no faciliten la, la reparación. O sea, ¿qué, ¿Qué os parece? Pues a ver, en nuestro caso, por ejemplo, eh, sí que hemos visto de que los fabricantes eh, pues, utilizan materiales que, por una parte, pues, tienen ciertas ventajas, como, yo que sé, más flexibilidad, que pese menos el zapato, eh, pero eh, 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 tiene el problema de que tiene una duración limitada. Entonces, eh, cuando a veces lo queremos reparar, nos encontramos el obstáculo de que a veces nos es complicado encontrar repuestos. Entonces, bueno, eh, siempre buscamos, a ver, siempre buscamos la forma de poder repararlo de, de alguna manera. Pero si a veces lo del no tener repuestos, eh, nos es complicado. O sea, la pregunta de que me parece la obsolescencia, claro. me parece... Bueno, la textil y la... Y la en nuestro la tema, de me parece que tendría que ser considerado de delito. Bueno, así de claro, así de claro. O sea, eh, no puedes, no sé, ir, no se puede, no se puede. O sea, yo creo que me parece una vergüenza y creo que tendría que ser considerado un delito que ya empiezan países de Europa ya a, con el tema. De, yo creo que por ahí tendría que ir. Además es que tenéis los sectores, o sea, por la obsolescencia programada, o sea, de, dicen ¿no? los expertos eh, que las primeras medidas de nylon eran irrompibles. O sea, que eran ese nivel de nylon, que es que eran irrompibles, y claro, las hicieron haciendo, las, las fueron haciendo más, más frágiles, claro, para generar todo un consumo, pero eso ya en la, en la electrónica, en los electrodomésticos y en todo, eso ya ha llegado a, un, a una cosa eh, completamente exponencial, ¿no? Y es, muy, es muy, muy fuerte, pero a mí me, hace, me, me provoca bastante curiosidad qué tipo de clientes tenéis vosotros, cómo sois vos, vuestros componders, los que os aparecen ahí, porque yo creo que es un, algo bastante transversal y transgeneracional, ¿no? A ver, pues al ser un negocio de hace tantos años, pues bueno, nosotros tenemos una clientela fija, fiel, que sigue acudiendo de la generación de mi padre, pero sí que es verdad que desde hace un tiempo eh, cada vez está viniendo gente más joven y, y sobre todo deportistas. Ellos yo creo que sí que tienen ya como más el hábito de, de reparar. ¿Deportistas? Sí. ¿Pero y por qué? No sé, yo creo que como son productos como más específicos ah, más eh, y son todavía, como son también de precio más caro, entonces siempre su primera opción es arreglar. ¡Qué bueno! Mm. ¿Y digo o sea? Nosotros el principal cliente que tenemos son servicios técnicos. O sea, es un negocio B2B, que se dice. Claro. O sea, vendemos a servicios técnicos las piezas. O sea, hay una parte muy pequeña que sería el cliente final, porque no sabe reparar o no sabe, necesita de un profesional. Claro. Por lo tanto, yo te diría que un 95% es B2B, que es eh, entre empresas, y un 5% puede ser el cliente final. Claro, y me imagino que los servicios estarán súper agradecidos de vuestra existencia, porque es algo, es algo muy poco usual y es como una rareza, ¿no? El, el que haya un, una startup que se esté dedicando a esto, que es, es muy necesario. Pues para que te hagas una idea, ahora no podemos servir todo lo que queremos porque no tenemos piezas. Nos estamos homologando como gestores de residuos y estamos en ello. Vamos a terminar este mes y cuando empecemos a abastecer de los residuos, pues vamos a tener mucho más productos, claro. Qué bueno. Y os iba a preguntar también, eh, ¿qué aporta, eh, sobre todo más en tu caso, que estás más en contacto con el cliente, qué aporta el comercio local que al final no nos aporta una multinacional a la superficie? Pues, eh, a ver, un, traco, un trato más cercano, de confianza, un, asesor, un asesoramiento más personalizado, de siempre buscar pues, una solución a su problema. Y bueno, eso al ser un negocio tuyo, pues eh, siempre te implicas un poquito más eh, para dar un buen servicio al cliente y que él, y que él se vaya satisfecho. Hmm. Para nosotros son los grandes distribuidores claro. nuestros, o sea, es claro, vitales, pero... vitales. Estaba pensando, ahora cuando te he escuchado, ¿no? de siempre estamos buscando la solución y contigo, que al final sois muy creativos. O sea, que la gente que os dedicáis a la reparación, sois unos solucionadores, que antes nos lo estaban ¿no? diciendo Frederic, que sois muy reparativos, muy, muy, re, muy creativos y que le, está, le dais muchas vueltas hasta, hasta encontrar las cosas. Y eso. Hmm. No, es algo que no se piensa, ¿no? que la, gente, la creatividad es otra, otro, está en otras esferas, pero esta, la reparación realmente es muy creativa. Uh -huh. Uh -huh. Y siempre se aprende algo nuevo, siempre. 
Y muy ingenioso, ¿no? Y además es algo también de las generaciones anteriores. Yo me acuerdo de mi abuelo, que tenía, ¿no? cuando se murió luego, que, que estuvimos de salir de la casa, tenía un montón de, había guardado un montón de cosas con las que lo, mi abuelo lo solucionaba todo. Entonces, si eran con Ponder. Entonces, lo había guardado todo y era algo que dices, que, no sé, qué ingenioso. Está muy bien. Eh, ¿Os sentís parte, más para ti, que yo creo que va más en la onda de lo tecnológico, parte de un movimiento de repairing? Un movimiento global. Yo creo que sí. hay que... Exactamente, sí, 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 sí. Esto hay que... Es una startup, tenemos que estar escalonando, vamos a decirlo así, queremos replicarlo en todos los sitios. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Esto va... El pensamiento, que lleguemos a donde lleguemos, mm. porque una startup, ya sabéis, o innova o muere. O sea, el, el recorrido es muy corto, tenemos que estar innovando constantemente. Por supuesto, eh, nos sentimos global, global, global. Eh. Esto lo queremos exportar a global. Sí, yo también lo, lo creo. ¿Y cómo animaríais? O sea, porque siempre pensamos que la reparación, eso, pues es algo que hemos heredado de nuestros padres, pero pensamos que la gente joven no lo practica. Que luego sí que lo practica. Mira lo que has dicho tú de los deportistas, luego no, la gente se busca el ingenio para arreglarse el móvil, el no sé qué. Pero bueno, a esas nuevas generaciones que han estado, que han nacido, pobrecitos míos, en la cultura de luchar y tirar, que no tienen culpa de nada, sino que es que se lo han metido, ¿no? Eso de, uy, pues eso tíralo, ¿para qué vas a tirarlo? ¿Qué les, ¿Qué les aconsejaríais para que, para que se hagan componder? <risa> Yo eh, os diría, y lo, dijiste, lo has dicho con la lavadora, no hay mayor satisfacción. Y es un placer. Y no solamente para el momento que reparas sino para el resto. Porque cuando viene alguien a tu casa vas a decir, eso lo reparé yo. Y siempre vas a estar orgulloso. Por lo tanto, lo más importante a, a la gente joven que viene es que quieren ser felices y quieren sentirse a gusto, ¿no? Pues haciendo esas cosas se van a sentir. Porque te deja pozo. O sea, cada cosa que reparas, tú en casa tienes, y cualquiera de nosotros, si tenéis algo reparado, a que estéis orgullosos cuando llega alguien, eso Sí, sí, te empodera. Yo, lo, yo doy fe. O sea, te empodera, ya te, te, a veces demasiado, ¿eh? porque yo me he venido arriba después de la lavadora y no ha tenido <risa> luego tanto éxito. Pero, pero sí, claro. Pero sigues y tienes una sí, lavadora sí. de 30 años y cada persona con lo que hace o con lo que arregla él o con lo que ha llevado y conseguido arreglar este ordenador y cambiar el, el sistema operativo o lo que sea, poner otro o una alternativa y mira, sigue funcionando y sigo haciendo mis tareas, te sientes orgulloso. Yo les diría que les va a hacer feliz. Sí, yo también lo creo. Y luego con la ropa, a mí me pasa, yo arreglo mucha ropa y heredo mucha ropa de mi madre. Siempre al final acabo llevando algo. Y qué, qué bonito es, al final, el de estar utilizando algo de, ¿no? de, de, de la gente que tú quieres, llevarlo, igual la, la has actualizado, mi madre es más chiquitita, igual me he tenido que adaptar las sombreras que había antes, ¿no? Pero que es, es algo realmente muy, sí, es muy que gente... es único y especial. Al final lo vas a tener tú, eso. Eso es. Es que la gente muchas veces arregla, no porque valga mucho dinero o lo que sea, sino por valor sentimental. Entonces, eh, algo de apego de alguien, algún familiar que ya no está o, o cualquier otra persona que realmente... Y qué fue... Bueno, yo no sé tú, pero yo sé, ¿tú qué fue lo primero que arreglaste? En tu vida, a lo que te enfrentaste. Yo, lo mío fue la lavadora. Sí, bueno... Yo ahí, es que desde pequeño siempre me han dicho mis padres que lo que jugaba era una radio desmontando y montando. Siempre he tenido la inquietud. Mi padre siempre ha sido humanitas, nos ha enseñado, siempre a, nos ha ayudado. ¿no? Y bueno, pues yo creo que es, eh, es una habilidad. Es una habilidad la de reparar que tenemos y que la tenemos que explotar. Mm. Yo antes que os estaba contando de Calvins, que es este el que generó la guía esta de Fixit, me contaba cuando, cuando le entrevisté el otro día, que también su abuelo le llevaba a él y a su hermano a, a comprar aparatos ya rotos para abrirlos, entenderlos y volverlos a, a reparar. Y entonces él me decía, porque si eh, abres algo, ¿no? lo, lo despanzurras, ¿no? incluso hasta una prenda, ¿no? si lo despanzurras, eres capaz de, de entenderlo, cómo va, y lo vuelves a montar, dice, dejas de ser un consumidor para ser un participante. ¿No? ¿Y eso como, qué os parece? Sí, muy acertado, es verdad. Y que ahora es más fácil porque con todo que Internet puedes buscar cualquier... Hay un montón de páginas que te explican cómo reparar las cosas. Y hablando de páginas, esto nos lleva a Compondu. ¿Cómo, o sea, ¿Qué os parece la iniciativa y cómo al final vosotros acabáis participando en esta iniciativa? Pues a ver, eh, en nuestro caso eh, María eh, vino, acudió un día a la zapatería, nos explicó un poco el proyecto que querían hacer, nos pareció una buena iniciativa y, y bueno, y nos pareció buena idea formar parte de él, porque bueno, yo creo que es necesario que la gente 
empiece a cambiar sus hábitos de consumo y se conciencie de que puede alargar la vida útil de, de las cosas, reparándolas. Y, y bueno, también porque, a ver, por un, una, me parece una iniciativa que, por un lado, eh, eh, nos da visibilidad también a los negocios locales de, de reparación y porque por otra parte pues eh, ayuda no sé, a la ciudadanía a poder encontrar un sitio o, o tener diferentes opciones de saber dónde acudir cuando quieres arreglar algo que a veces eh, pasa pero, pero no saben. Sí, es súper útil tener todo un directorio además ¿no? por temáticas es. clasificado. A mí el me, me parece súper útil y, de, y además muy fácil con una, una usabilidad muy buena. Totalmente igual, o sea, sí. es, es la misma respuesta. Pues, eh, bueno, y claro, os parecería interesante replicar esta, yo sé, esta iniciativa en otras partes. Yo creo que esto debería ser el obligatorio. Nosotros, o sea, no hay ciudad-territorio, sobre todo las ciudades también, sí. ¿no? Bueno, y también los pueblos, me imagino que ahí la, la reparación será muy compleja también, o de... Pues en muchos sitios supongo que no tendrán, porque, por ejemplo, nosotros acude gente de pueblos. ¿Ah, sí? Mm. O sea, que igual en su pueblo no tienen eh, a nadie de... Pues yo qué sé qué. Pues, pues han quedado zapatero para... también, porque son también oficios que se pierden. O sea, es en verdad. tu caso... Porque es que es una pena, porque claro. si no te enseña alguien que realmente ha estado, es que es un oficio que se pierde. Y entonces, imagínate, si, si todos cerráramos, eh, ¿quién repara el calzado? Por ¿Y a ti quién te enseñó todo el oficio? Mi padre. La... Tu, pa sí, tu padre. padre. Sí. ¿Y, cómo, y cómo, cómo, cómo te empezó a enseñar? Pues la verdad que, bueno, eh, él empezó hace muchos años y entonces pues eh, empezó a tener bastante volumen de trabajo y él solo no podía. Entonces yo le echaba una mano, estuve durante un montón de años echándole una mano y luego ya cuando ya se quería jubilar, pues a mí me daba pena decir, jo, se va a cerrar el negocio mi padre toda la vida. Y, y decidí continuar porque para mí era un orgullo, desde luego, y bueno, y es un oficio que parece una tontería, pero me parece es, es bonito, es entretenido, porque es eso, cada día una cosa nueva, no es eh, monótono de decir, a ver, a ver. Y pues, sí, es muy creativo. Uh -huh. En cambio, tú, tu bagaje profesional es otro. O sea, hasta que haces tu propia startup, ¿qué, qué, aprendiz, qué, qué aprendiste tú de ese...? Lo que no de esa trayectoria profesional. No bueno, hacer. cuéntanos algo, que luego ya viene Kepa y ya lo, nos cierra ya todo. <risa> <risa> ya. Para ir abriendo boca, <risa> para que Kepa se vaya calentando. <risa> pues yo he estado montando cadenas de montaje de ordenadores, he estado diseñando, eh, vendiendo, vamos a decir, todo nuevo, citando lo viejo. Pues como pensábamos antes, porque esto no ha sido de la noche a la mañana. Antes hacíamos otras cosas. Y... Pues por circunstancias personales, la empresa se hundió, te tienes que reinventar y dices, pues ahora voy a hacer lo que realmente te apetece. Y ahí estoy, pues dando la vuelta, en vez de montar cadenas de montaje, cadenas de desmontaje. Claro. O sea, todo al contrario, todo al contrario de lo que hacíamos antes, ahora lo hacemos al revés. O sea, que todo lo que has aprendido te ha servido para desaprenderlo. Para hacerlo a la y ahora lo que haces en tu startup es lo contrario que lo has todo aprendido. Lo que Pero eso, está, eso está, está muy bien. Claro, antes hacíamos así, ahora hacemos así. Mm. Ya está. Yo no sé si hay alguien en, en el público que tiene alguna duda o les quiere hacer alguna pregunta, eh, alguna curiosidad que os, que, que os parezca. No, yo si no, sigo, eh, que yo tengo mucho carrete. Pero ahí... Yo te recomendaría que nos, tenemos que ganar todos en esta vida. Y yo te recomendaría que a tu servicio técnico de conciencia le dirías que use con nuestras piezas. ¿Me entiendes? Y si no, pues te puedes poner en contacto con la web. Lo que pasa es que yo te tendré que derivar a un servicio técnico si no te ves capaz de cambiar la pieza. O sea... Si eres capaz, te sirve, se sirven las piezas online, como si sería cualquier de estas online que tienes ahora. Me dices la pieza, la pieza se sirve y ya está. Pero yo te recomendaría siempre, y os digo, ir a vuestro de confianza y exigirle que, use, que os interesa y sus clientes. Siempre tenéis una persona de confianza y no tenéis que cambiar. Yo creo que no hay que cambiar las cosas, hay que adaptarse y ver cómo se puede. No sé, ¿eh? 
Y si no es así, no te preocupes, que te pongo en contacto en la zona, el código postal, y buscamos un distribuidor, una tienda de informática la más cercana posible donde se haga. Porque tienes en mente reparar algo, te vas a... estás ahí pensando en... Cualquier cosa, cualquier claro. cosa. Si habría un almacén de piezas recuperadas, es que somos, hemos sido así, tengo que cambiar, ya está. Yo no sé si alguien entre, entre, también entre vosotros y vosotras tiene alguna experiencia que compartir de repairing, si no quiere hacer preguntas, pero alguna experiencia, pues con, como aquí la compañera con, con la vitrocerámica y yo con la lavadora, si alguien también se ha enfrentado... A alguna, a ¿Algún reto de estos? ¿O de repente se ha empoderado con el repairing? Que la ha dado recientemente y ha dicho esto. Ahí. Ahí, ¿dónde? Ah, cuéntanos. Oye, qué maravilla. Tenemos que ver si están con Pondu. Con Pondu. <risa> Hay que ver si están con Pondu y lo recomiendas y si no le tienes que decir que se metan con Pondu. ¿Y alguien más que haya tenido aquí alguna experiencia que quiera compartir? Que haya descubierto hoy que es Componder y no sabía que lo era. Bueno, pues... Ah, vale, es que, bueno, es que estoy un poco miope, ¿sabes? Hasta que un poco... Dinos. Ay, mira... Ya se va. Las piezas. Eh, nosotros separamos, vamos a decir, las piezas OK para utilizar y las que no son OK y no podemos reutilizar, esas van a reciclado, a obtener materias primas. Eh, a trituración, para obtener las materias primas. Pero eso ya no lo hacemos nosotros. Nosotros. De una vez separado, lo que no podemos reutilizar, lo que hemos hecho es separarlo, vamos a decir, porque hemos tenido que desmontar todo, entonces hemos separado. Y lo que hacemos es entregar ese producto a profesionales, a, otros, a unos centros de, de reciclado que se dedican a, pues, a reciclar eh, eh, acero o electrónica o lo que sea. Les entregamos ya separado. Eh, bueno, en las que trituran y todo esto, pues tienes indumental en, en Vizcaya, eh, por aquí cerca que... Yo que conozco una que se llama Lirsa, que es de Vitoria, pero no, se dedica al reciclaje de otro tipo de... No, bueno, claro. recupera 
pues más aluminios, aceros, cobres, este tipo de, este tipo de cosas. Claro. Pero aquí de Vitoria, ¿eh? Tiene pss, décadas. Uh -huh. Por ejemplo, en el polígono de Bojain, a 20 kilómetros de Vitoria, hay un gran grupo industrial que se dedica a Oye, ¿y tú eres reparadora y estás en Compondú? ¿Te lo estás planteando? <risa> pues deberías de mirar, ¿no? La web ahí igual de repente. Fenomenal. Hombre, es que es muy reciente, está, ¿verdad, María? Que está presentado antes de ayer, o sea, que tampoco, o sea, lo estamos, no, hoy estamos como bautizándolo casi el, el proyecto. Pues yo no sé si tenéis alguien, alguna experiencia más que compartir, alguna pregunta, porque si no, igual, a ver, alguna mano que hay por ahí, ahora de repente como, vale, ¿no? ¿Sí? ¿No? Porque si no, igual le damos paso a Kepa, que, que va a ser muy interesante <risa> y va a ser muy cañero. <risa> Un componder, una componder, repara porque quiere, pero también porque puede, porque tenemos derecho a reparar por ley. Y para hablar de leyes, pues necesitábamos un jurista y hemos conseguido, dime que sí, que estás aquí, que como tenga que hablar yo de leyes, y hemos conseguido a Kepa. Kepa Loizaga es licenciado en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresas, ejerce como abogado con despacho propio en Bilbao y es delegado y asesor jurídico de la OCU en Euskadi. Anteriormente también ha ejercido la defensa de personas consumidoras en UCE Vizcaya, ha participado como ponente en jornadas organizadas por Consumo Vide, ha colaborado con oficinas municipales de información al consumidor y Kepa también colabora, igual os suena su cara, porque por ITV se pasea bastante Kepa, ¿eh? que, es, que te hemos visto. Kepa colabora semanalmente con medios de comunicación en materias de consumo y protección de las personas consumidoras. Bueno, pues eh, ahora chaleo. Muy buenas tardes. Eh, antes de nada, jo, me gusta vuestra intervención y quería felicitaros, pues porque me ha llamado la atención que en un mundo de, de consumismo rápido, de coger, tirar, reciclar, como mucho, que gente cree empresas nuevas para para reparar o que mantenga unos negocios familiares de generación apostando por ello, actualizándolos a las, a las nuevas tecnologías, merece mucho la, la pena. Entonces, gracias por la invitación. Lo que no se puede hacer es traer un abogado a hablar a las 7 de la tarde de un jueves, porque evidentemente, como me dejéis hablar, pues puedo acabar durmiendo a la, a la gente. ¿no? Se me ha convocado eh, para tratar un tema básicamente jurídico, pues eh, tratar un poco de cuáles son los, los derechos que tenemos, derechos a la reparación, ¿no? pero básicamente relacionado un poco con lo, con lo que es la obsolescencia, antes de que lo acabe tirando. Y básicamente, vamos a empezar porque es la obsolescencia. Podemos hablar de obsolescencia prematura o obsolescencia programada. Va un poco en relación con, con la duración de los, de los bienes, de los productos que compramos. ¿no? Nos, nos damos cuenta pues, que cada día dejan de funcionar pues, los electrodomésticos pues, eh, con pocos años de haberlos comprado, un dispositivo que justo se abría cuando, cuando acaba la garantía o esos software que compramos que justo pues, cada cierto tiempo pues, se apagan y no nos llegan las actualizaciones de los móviles, ¿no? o piezas ya que, que no valen porque no hay piezas de recambio. ¿no? Básicamente, como consumidores lo que queremos son productos pues, que sean duraderos y, y sostenibles, ¿no? y por eso la obsolescencia, en este caso o prematura o programada, pues, con malicia muchos productos ya vienen con una fecha de caducidad un poco encubierta puesta, pues es un problema para nosotros, no solo por el uso, sino también por el, por el impacto medioambiental. Parece ser que la duración de estos bienes o de estos productos no tiene, no tiene prioridad, pero básicamente debería tener, debería tener relevancia en ello. Nosotros participamos dentro de un proyecto europeo que se llama PROMT, con la Comisión Europea, con un consorcio de, de grupos de consumidores de toda Europa, investigadores, empresas de reparación, Básicamente, para evaluar la durabilidad de este tipo de productos o electrodomésticos que compramos, vemos eh, cuáles son los problemas que más se producen para trasladarlos a los fabricantes. Nosotros ahora mismo, me ha llegado hoy una, una encuesta de ochenta y tantos mil europeos de lavavajillas, electrodomésticos. Yo os podría decir cuál es la, 
el problema de, de determinadas marcas, la duración media de un lavavajillas Bosch, porque claro, con ochenta y tantas mil experiencias, pues al final somos capaces de, de sacar una fotografía de este tipo de, de electrodomésticos. ¿no? Y con eso nosotros hacemos un parámetro, un parámetro de obsolescencia, para trasladar a las empresas, oiga, pues mire que sus piezas duran tanto y cuáles son los problemas de cara a que eso no se produzca y esos, esos eh, productos o esos electrodomésticos duren cada vez más en el tiempo. Entonces, básicamente... También podemos saber cuáles son los aparatos que se estropean más. Por ejemplo, el 28% son los teléfonos móviles, luego las impresoras 970, los aspiradores 1870, los televisores 1830, es decir, los portátiles son 430, es decir, los aspiradores y los televisores se, liberan, se, se estropean más que, por ejemplo, que los portátiles y los frigoríficos y los lavavajillas un 30%. Pero claro, no es solo el problema de que un aparato se estropee, porque al final antes o después se acaban estropeando sino que entendemos que son productos muchas veces muy poco duraderos. Básicamente, el 42% de los problemas surgen en los dos primeros años de vida del producto. Ese es el plazo, básicamente, de la garantía legal, por lo menos en, en España, en el Estado. Hay países que tienen hasta cinco años. Noruega e Islandia, por ejemplo, tienen cinco años desde que compras un producto. ¿no? Esto, esta legislación cambia y dentro de tres meses, a partir del de 1 de enero, ese plazo, por lo menos dentro de España, de dos años pasa a tres. Ese plazo de garantía en las que se debe cubrir la reparación. Pero básicamente, para que os hagáis, para que os hagáis una idea, de cada 100 problemas, 42 pasan esos do, en esos dos primeros años. Incluso me parece más preocupante esa cifra de que el 11% en los seis primeros meses. Nadie espera que nadie más comprar un producto en los, seis, en los seis primeros meses tengamos esas averías. Y luego hay otra cifra también bastante alarmante, que es que un 24% de los fallos, de los problemas, se detectan justo entre los dos o tres años, cuando justo parece ser que se acababa el periodo, de, el periodo de garantía. Entonces, básicamente, nosotros vemos, porque también preguntamos, y bueno, se lleva a reparar, ¿qué haces? Llamas al servicio técnico, ¿cuáles son las soluciones que, que todos esos encuestados que tenemos a nivel europeo y español nos dan? Y dicen, pues básicamente, cuatro de cada diez, y cuidado con la cifra, eh, no, ni siquiera intentan reparar el problema. Estamos en un mundo de consumismo y es más fácil o cambiarlo o cuando alguien te viene, como hemos oído aquí varias veces, la frase de buf, por lo que te sale, pues no merece la pena. También hemos preguntado cuáles son los motivos por los que la gente no, no repara. ¿no? Y aquí nos encontramos con datos, pues, por ejemplo, porque el 27% cree que la reparación es demasiado cara, el 11% porque no tiene confianza en esa marca, 8% porque no sabe a dirigirse, un 2% porque no hay piezas un 4% porque no tiene tiempo y le sale más barato ir y que, y que se lo lleven, ¿no? Entonces, claro, con eso vamos sacando un poquito a poquito la, la fotografía de, de quiénes somos. No hemos hablado todavía de los derechos que tenemos, pero sí vamos sacando esa fotografía. Entonces, también hemos preguntado, básicamente, cuáles son los, los perfiles o, o por qué no decidimos no reparar, ¿no? Entonces, la conclusión que se llega, básicamente, es pues, que los españoles se quejan mucho, pero actúan poco. Todos somos conscientes de que la importancia del medio ambiente, de la sostenibilidad, Brenda más nos ha dado la fecha de para el 2030 dos planetas, para el 2050 tres, tres planetas de materias primas, ¿no? Pero básicamente sabemos, pero hacemos poco para evitar los, los problemas. Y hay dos barreras muy claras, dos datos que llaman la atención. Una es la, la percepción que se tiene de la mala calidad de los servicios técnicos de reparación y otro, y este es muy curioso, es el afán por tener lo último en, en tecnología. Queremos lo último y, sobre todo, os lo cuenta el padre de dos chavales de 17 y 19 años. Entonces, este mismo estudio, por ejemplo, se ha hecho con Francia y Francia, como país, tiene otro tipo de, de necesidades, otro tipo de, de, de planteamientos. Entonces, vamos eh, a resumir en cinco puntos estos, pues, eh, cuál es esa, esa fotografía. Hemos dicho que nos quejamos muchos, sabemos que los fabricantes pues, diseñan estos tipos de productos ya con una, con una finalización, con una obsolescencia ya, ya programada. Sabemos de la mala, servicio, mala calidad de los servicios de reparación, o presumimos que es ello, pero básicamente la culpa siempre es de los demás, no es nuestra. No, no dedicamos tiempo a, a buscar información de dónde repararlos o otro tipo de experiencias sobre si son problemas eh, comunes. Como he dicho, nos encantan la, las novedades, pero básicamente el estar al día con todo significa quitar, si cogemos el ejemplo de un teléfono móvil, quitar uno para comprar otro que se ha producido. Comprar uno nuevo sin tener necesidades conlleva pues, que 
eh, unos gastos en, en desarrollo de tecnologías, en los materiales, en materias primas, en el transporte. Es decir, estamos gastando dos veces con ese segundo y con ese primero pues lo estamos aparcando. En ese sentido, los jóvenes pues, son más, más, más independientes, son más hedonistas, son más caprichosos, ¿no? Y en la, en la punta contraria, pues los seniors, los mayores de 55, pues son más reflexivos siempre con las compras. No digo que no tengan caprichos, porque todavía no ha llegado, pero básicamente tardan un poquito más en, en ceder a ellos y son más, eh, buscan más el contacto personal y presencial con los puntos de venta, con los técnicos de reparación. Es decir, hay una diferencia generacional en cuanto al uso. También les hemos preguntado eh, cuáles son para ellos los... Los, eh, les hemos propuesto una serie de, de posibilidades y cuáles son los, los puntos que para ellos serían, les ayudarían un poco para alargar la vida del producto. ¿no? Y no, no, lo que nos han dicho es que básicamente lo que se busca es un diseño modular. Un diseño modular es aquel que permite eh, sustituir los componentes con, con facilidad, sobre todo en todo el tema informático, teléfonos, televisiones, aspiradoras. Otro, un diseño reparable, que sea fácil de desmontar y tenga piezas de, re, de repuesto accesibles. Hemos hablado antes de, de esas páginas web, pero tú intenta desmontar en tu casa un teléfono de la manzanita para intentar cambiar la batería. En el sitio te enseña, sí. Bueno, pues Microsoft <ríe> tampoco le gusta. Entonces hay una serie de compañías que básicamente no es que no dejen que les repares, pero te dan tal cantidad de dificultades que al final los tienes que llevar a, a un sitio. ¿Mm? Y tú básicamente, pues que, que el servicio de reparación sea bueno. ¿Mm? porque eso es importante para los, los consumidores. Y esta es un poco la, la fotografía que tenemos de, de la obsolescencia y de cómo nos comportamos nosotros ante la obsolescencia, ante un problema, porque tarde o temprano las lavadoras y los televisores eh, dejan de funcionar. Entonces, eh, ¿cuál es nuestra, nuestra postura? Estaba hablando de, del producto PROMT, y entramos ya un poco en la parte, en la parte jurídica de, de la exposición, y, básicamente, el, este, programa, este proyecto europeo, además de sacar esa fotografía de cómo somos y cómo reaccionamos ante la existencia de un problema, básicamente considera que, que reparar los productos pues es un gesto básico de un, de un consumidor sostenible, preocupado por el medio ambiente y que es un gesto básico. Entonces, eh, entramos un poquito en, en la regulación. Ese derecho a reparar, lógicamente, es una primera medida, es una medida positiva, porque todo aquello que consigamos reparar nos evita tener que comprar, que evita tener que producir nuevos, nuevos productos. Entonces, básicamente, las garantías, y yo no, lo que no voy a hacer es nombrar los artículos ni leyes, sino que las entendáis un poco por encima, porque, como vais a poder comprobar, son básicamente de, de sentido común. ¿Qué hemos hecho? Analizar también qué tipos de garantías se dan. Pues eh, hemos cogido pues, eh, de las garantías de los productos, sobre todo pues, en Amazon, MediaMark, en el Corte Inglés, en las webs de diversos fabricantes, pues como Apple, Bosch, Dyson, Rowenta, Samsung, Sony. Quiere decir, vamos a ver cuáles son las garantías que nos dan y cómo podemos actuar ante, ante ellas. ¿no? Y nos hemos centrado en cuatro aspectos. Pues, tenemos que coger cuatro, pues, aspiradoras, lavadoras, móviles y televisores, que básicamente todos tenemos en casa. Como he dicho, el pedido de garantía, básicamente, cuando nosotros compramos uno, un producto, tenemos dos años de, de garantía. Yo no sé si, si me alejo mucho, se me oye bien o… Vale, se me oye bien. Vale, y os he comentado que el 40% de los consumidores, ante un problema, no lo repara. Hombre, llevándolo un poco a la exageración, si a mí se me rompe la puerta de casa, no me cambio de casa. Si me rompe la puerta del coche, no me cambio de coche. Tampoco soy de Bilbao, ¿no? Pero, pero, pero básicamente, es decir… O cuando antes, y la gran mayoría tenemos pueblo, cuando antes nos quedaba algo viejo, lo llevábamos al pueblo. Las casas del pueblo ha sido siempre el, el destino. ¿Qué significa todo esto? Que ninguno de esos tres supuestos nos hemos planteado no reparar o no seguir reutilizando, dándole otro tipo de servicio. Estamos en un mundo pues, que, que, va, que va lanzadísimo, es un mundo de consumo, que parece que tenemos que estar al último día con las últimas tecnologías, y que, básicamente, la palabra reparar pues, pues no suena bien. Nos ha costado, parece ser que, como bueno, ya reciclamos, nos ha costado años reciclar, reciclar. Bueno, y eso nos daría para otra charla, realmente ver cómo reciclamos y cuánto reciclamos. ¿no? Parece que, bueno, si la labor no me funciona, con bajarla o llevarla al punto limpio o el televisor, pues he cumplido. Pues no, pues lo que tenemos que eh, plantearnos no es solo la R del reciclar, también tenemos la R del reutilizar y, sobre todo, lo del reparar. Básicamente, pues como decía Brenda, pues toda la sostenibilidad, evitar pues, producir y consumir más, más materias primas 
y más cuando, pues, eh, lógicamente, todo este tipo de reparaciones vamos a hacerlas siempre en un punto próximo, en un punto cercano, el comercio local al que tenemos que apoyar. Porque si todo fuese fácil, pues cogeríamos, desmontaríamos y ya está. Antiguamente tú tenías un golpe de chapa en el coche y el chapista te, te sacaba a comprar en el bollo. Ahora ya no, ahora boom, te cambian la aleta y, y se acabó. Te coge un señor con una bata blanca en el taller, que yo no sé cómo lo hacen porque siempre están inmaculados, pero nada, te cambian la esto y se acabó. Se cambia, no se repara. Antes llevabas el coche al, al taller y básicamente por el ruido el del taller ya sabía que habría tenías. Ahora no, ahora te lo enchufan a una máquina, le dan un diagnóstico y casi sin saber por poco más, pues hacen lo que la máquina les, les manda, ¿no? Así que nada, tanta pieza, tanto informática y el día que los chinos pues, no nos las mandan, pues pasa lo que pasa en Mercedes aquí y en otros muchos, en otros muchos sitios. ¿no? Pero bueno, vamos a centrar un poquito en el mundo de, la, de las garantías. Y lo que os decía, son un poco de, de sentido común. ¿no? Os he dicho que cada vez que compramos un producto nuevo tenemos un plazo de garantía de dos años y a partir de un enero pasa de dos a tres. Y antiguamente también teníamos un margen, que es que las piezas de, de reposición... Eran de cinco años, pues eso a partir del 1 de enero, eso también pasa de cinco a diez años. Claro, nosotros pensamos, jolín, que bien, esto tengo tres años que me cubre la garantía y encima tengo otros diez años de piezas para, para poder repararlo. Claro, nosotros estamos muy contentos, pero las empresas que se dedican a fabricar los bienes nos están diciendo que si yo tengo que tener diez años esas piezas ahí, que no estén, cuántas tengo que tener, que tengo que tener unos pabellones, que tengo que producir más... Todos esos costes me los vas a pagar tú. Esa es la otra parte de la historia. Ya hay algunos que se están un poquito quejando de ellos, ¿no? Pero bueno, lo importante es quedarnos con esa cifra. Tres años de garantía nada más comprar y, y diez años de, de piezas. Bien, bienvenido sea, aunque como he comentado, pues hay países que la inicial de tres ya la llevan en cinco desde hace años y tienen repuestos asegurados de por vida. Hay otros, eso sí, eso es la garantía legal. Y luego hay otras empresas que te dan una garantía comercial y muchas veces tenemos problema con ello. La legal está siempre, dos años. Y hay otras empresas pues, que pues te añaden algo más. Eh, no, no sé qué marca de coches, hasta cinco años más. Vale. Cuidado con esa garantía comercial porque hay ciertos productos, por ejemplo, como Apple y Sony, que muchas veces te la incluyen dentro de la caja cuando coges el móvil y tú te quedas con el año, el año y el año no. Ese es un año más. Tú siempre tienes la garantía de esos dos años. Estamos hablando de productos nuevos. ¿Mm? Con cosa compramos nueva. Si estamos en productos de segunda mano, ese plazo debería ser de dos, pero la ley permite rebajarlo con el comprador, pero siempre con un mínimo de un año. Nuevo va a pasar a tres y el de segunda mano pasa a un año. ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con el supuesto de que se nos rompe. Vamos a coger la, las lavadoras. Ya que has propuesto la lavadora, ¿30 años? Oh, eh. te, te, lo, te lo van a llevar a un museo. Entonces, Exactamente, vale. ¿A quién acudiríais cuando tenéis un problema? Cuando se rompe la lavadora, cuando se vale. No, no, en tu de momento no llames, no llames al seguro, no, no me abras otra, otra, otra garra por ahí. Porque, claro, tú has podido comprar en la tienda de aquí de la esquina y una nevera alemana, miele, que por cierto son las que más deben durar. Entonces, ¿a quién acudirías? ¿Llamarías a miele o las llevarías a la tienda? Pues bueno, pues básicamente tienes que acudir al vendedor. ¿Mm? Básicamente, también lo puedes hacer con miele, ¿no? Pero tú acudes al vendedor, que es el que te va a recomendar con los sistemas, los sistemas de, de atención. Porque muchas veces miele no se va a responsabilizar de que si el vendedor te ha hecho un descuento o tú la cambias por ellos, el miele no va a entrar en esas cosas. Siempre que se pueda, al vendedor. ¿Sí? Y hablamos antes de los servicios de atención técnica. Cuidado con ellos. Porque tú ahora coges el, información en Internet, oye, una lavadora miele, servicios de atención técnica, y aparecen todos los del mundo. Y muchos de ellos no son servicios de atención oficiales. Hay que empezar a distinguir, porque muchos, si te das cuenta, es el mismo número de teléfono y hacen todas las marcas. Y esos al final derivan puestos a elegir, entrar en las páginas web de la empresa e ir directamente a los servicios de atención oficiales. En ese sentido te van a garantías. Y dices, bueno, ¿y yo puedo elegir entre reparar el producto o que me den otro? Hace muchos años hubo una, una gran compañía que dijo, bueno, si usted no está de acuerdo, le devolvemos el, el dinero. Cuidado con eso, que tampoco hay obligación de devolver los dineros, ¿no? 
Básicamente, tú sí puedes. Sí puedes optar entre reparar un producto o que te lo cambien por otro. Puedes optar o bien la reparación o la sustitución. Ojo, siempre y cuando no salga económicamente desproporcionado. No podemos pedir que si yo he usado una lavadora dos años, me den una nueva ahora, pues incluso mejor porque ha cambiado de modelo. Tiene que ser proporcionada esa petición. Por eso, eh, cuando me ofrezcan, por ejemplo, pues oye, esta lavadora ya no existe, pues te damos eh, una de un modelo superior. Básicamente, tenemos que tener en cuenta los plazos de la garantía. ¿Cuándo nos va a empezar a contar? Si nos van a dar una nueva, porque estamos de acuerdo con ellas, incluso podemos estar de acuerdo en pagar un, un pequeño extra. ¿eh? Básicamente, estamos atentos a la garantía. Nos va a empezar a contar desde la inicial, aunque la nueva nos la den, pero desde, desde la inicial. ¿no? Si tenemos un plazo de garantía, imaginemos, ya estamos a 2 de enero, de tres años. Y yo he dejado reparando la, la lavadora. No llega la pieza, se la han llevado, no llega tres, cuatro meses. ¿Qué pasa con esos cuatro meses? ¿Se pierde garantía? ¿No se pierde? No perdéis. Mientras se está reparando, no se pierde la garantía. Por eso es importante apuntar cuándo lo he dejado para que, no os corran el, para que no os corran el plazo. Pero bueno, tenemos mala suerte, nos lo dan reparado y vuelve a fallar. Bueno, ¿Qué derechos tenemos? Pues básicamente durante esos seis meses después de la reparación, si está estropeado, esa, es, eso está en garantía, siempre y cuando sea la misma avería. Te pongo un ejemplo. Si yo llevo un coche pues porque tiene un problema de motor y me lo, me lo saco del taller durante seis meses, ese problema de motor está en garantía. Si es por otra cosa que no sea el problema de motor, no tengo margen. Eso tenéis que tenerlo muy claro. Vale. ¿Puedo optar por una rebaja en el precio o porque me devuelvan el dinero? Pues, hombre, si después de varias reparaciones, 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 el problema sigue, llega un momento que la paciencia humana básicamente suele tener un límite. ¿no? Pues, básicamente, lo que tendríamos que pedir es la resolución, el contrato y el reembolso. O bien, uno nuevo con una rebaja en la compra o, básicamente, eh, pues que nos devuelvan el, el dinero. Muchas veces, eh, por política comercial, la obligación es reparar y devolver el dinero no suele devolver. Si nos van a que dar uno nuevo en condiciones, pues bueno, podemos, ahí tendremos que andar negociando nosotros para ver los, los márgenes. Por lo cual, para reclamar, y esas son básicamente las, las garantías que, que tenemos, siempre tenemos que tener el ticket de compra. ¿Cuántos guardamos los tickets de compra de, de los aparatos? Pues eso es importante. Y si no tenemos el ticket de compra, porque a lo mejor nosotros lo hemos comprado a una tienda hace dos meses, pero no me la traen, pues con los coches pasa muchas veces, te los entregan más tarde. Entonces, ante la entrega, el albarán posterior o la, o la fecha de, de compra, si guardáis los dos, es en el momento de la entrega. Guardar el albarán también para que no os corra la garantía y no perdéis tiempo. Y básicamente, como hemos dicho, si tenemos algún problema, tenemos que acudir al, al vendedor. Que es mucho mejor, básicamente, que al, que al fabricante. Y guardar todos los documentos de, de reparación para ver si lo he dejado varias veces, lo de base, sigue siendo el mismo problema y me puede dar lugar pues, a una compensación a una, o a una sustitución. Y esos son básicamente y por encima los derechos que de garantía tenemos. Estamos hablando de, de reparar. Todas estas garantías van por la reparación. Pero yo lo que quería no es retrotraer, retrotraerme tanto la reparación o los derechos como tal, que, que como veis son muchos de sentido común. Guardar las fechas, desde cuándo se empieza a contar, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo lo que quería, y desde la organización de consumidores de la que formo parte, es incentivar. Y estas jornadas nos han parecido muy, muy positivas y en cuanto nos han hecho la invitación pues no hemos, no hemos dudado en venir. ¿no? Es en, en ese derecho a reparar. No nos quedemos con el reciclar, no busquemos los, los cambios rápidos, porque además Brenda lo, lo ha expuesto muy bien. Eh, medioambientalmente no lo estamos cargando, el mundo, la sostenibilidad es un valor que a todos nos suena muy bien, pero claro, hay que practicarlo y la fotografía de lo que hasta ahora estamos haciendo pues no es tan positiva. Por lo tanto, felicitaros por las jornadas y animaros a, a que entre todos sigamos, sigamos reparando. Es que ricasco.
quepa, que a mí me ha quedado un poco la duda. Las tres cosas así, entonces, como básicas, básicas de la nueva normativa que nos viene desde Bruselas, eh, de ese derecho a reparar, ampliación, ampliación de, de la garantía en dos años más. Eso es. Los fabricantes van a tener que poner en el mercado, hasta diez años después de que salga un modelo al mercado, no a la venta, diez años las, las piezas. ¿no? Se va a acabar esa excusa de esta pieza ya no existe y por ¿no? una piecita así pequeña de la puerta a la lavadora tiras toda la lavadora. ¿no? Y lo tercero es que van a tener que, que facilitar también el manual de reparación cada vez que te... Cada vez que tú te compres algo, te va a venir con el manual de reparación, ¿no? Por si quieres hacer pinitos, ¿no? Como dice Brenda, y, y venirte arriba y... <risa> no, pero no solo... Y luego para los reparadores profesionales también, ¿no? Claro, porque a veces, pues, pues es, es complicado. Las tiendas de bicicletas, por ejemplo, recuerdo que cuando hacíamos la prospección decían que cada marca tenía eh, piezas diferentes, tornillos diferentes y que muchas veces ellos no tenían acceso a los manuales de, de, de reparación. Entonces, también para las y los profesionales de la reparación, ese manual es, es importante porque a veces se enfrentan a, a verdaderos pues, rompecabezas que, que les cuesta muchísimo pues eso, acceder y, y, y poder reparar. Pues es que ricasco. Pues bueno, yo creo que, que nada, toca cerrar la, la jornada, pero, pero creo que primero, eh, pues bueno, es de, es de justicia, ya que acaba de estar aquí un abogado, es de justicia, eh, bueno, pues decir que, que el proyecto con Pondu, eh, pues bueno, pues eh, empezó con, digamos, dos eh, convencidos de la unidad de gestión de residuos y del servicio de empresas pero hemos acabado eh, metiendo en este lío a muchos y muchas eh, compañeros y compañeras de, de la casa, algunos de nuestras, de nuestras áreas y, y otros y otras de, de áreas del ayuntamiento que algunas no sabíamos ni que existían, pero, pero han acabado implicados en Compondu pues, personas de comunicación, de contenidos, de proyectos, de informática… Y, y bueno, pues eh, nos hemos dado cuenta de que, de que de repente teníamos detrás empujando todo un equipazo de, de componders entregadísimos a, a la causa, entregadísimos al proyecto Compondu. Así que es que ricasco gustí hoy. Pues componders, esperamos que hayáis disfrutado y que después de este rato que hemos estado juntos tengáis aún más claro que merece la pena revelarse y reparar. Espero dugu, gozatu induzuela, eta elkarrekin egon garen une honen ondoren are argiago izango duzuela, merezi duela, errebelatzea eta biziberritzea. Biotzez, eskerrik asko. Gabili eta botatzean oinarritutako kontsumo eredu baten atzean, ondakinen metaketak eta baliabide naturala gortuak eskutatzen dira. Zu ez bazara konplizea. Zure gauza konpontzen badituzu beren bizitza baliagarria lusatzeko, arrazuiz betetako errebelde bat zara, konponder bat zara. Konpondu, distiratzen jarraitzeko. Konpondu, dastatzen jarraitzeko. Konpondu, dastatzen jarraitzeko. Gozatzen jarraitzeko. Lo que voy a pedir aquí es un walkie. Compondu, un kitzen jarraitzeko. Compondu, aurrera egiten jarraitzeko. Ema jo zu buelta. Zuk erabakitzen duzu zer harreman izan nahi duzun naturarekin. Ia dena konpon daiteke. Egizu, errebelatu eta biziberritu. Egin zaitez konpondu. Proiekto konpondu.